Hello everyone. Today we are going to see how to write nine bands in formal letter in IELTS. Okay, we had seen how to do the formal letter. We have already posted a video about that on our YouTube and you will see the link in the I button above or in the description below so you can see how to write a formal letter. In this video, we are going to see how to write informal letter in IELTS and that of also nine bands. So let's get started. We are your master trainers, Vanita Ma'am coaches you for IELTS and Bharat Bridge, who is me, coach you for IELTS as well as PT. And this is my scorecard where I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PT. And students often ask, sir, why you are showing your PT scorecard? Because PT scorecard is more detailed, we have grammar, we have spellings, vocab, written discourse displayed here. It means that I have scored 90 in all the skills, including fluency and pronunciation. So whatever I'm going to tell is going to work. Do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. So this is today's task. You are living in a city in a foreign country and a friend from your home country is soon coming to visit you for several days. Write an email to your friend. You have to write an email to your friend asking him or her, he can be male or female, to bring some things from home. Then you have to tell saying why you need them, and making arrangements to meet. You have to make some arrangements okay and you can have to begin your letter with dear and you do not have to write any addresses you have 20 minutes to write this and 150 words is the word count which you have to write for IELTS letter but before getting to the task let's quickly see the scoring criteria we have discussed the scoring criteria in detail in our part one video of this series where we had discussed about formal letters but still a quick reminder that we have four criteria and har ki weightage equal hoti hai means 25% and everything is scored from 0 to 9 bands okay so task achievement coherence and cohesion lexical resource and grammatical range and accuracy these are your four criteria and three kind of letters we generally get in IELTS one is your formal second is semi formal and third one is informal and what is the scoring criteria in detail? We had seen the points for content, how we have to write content, organization kaise karni hai apni letter ki, linking kaise karni hai, main ideas or supporting ideas ki, how we have to write supporting ideas, vocab kaun si use karni hai, along with role of grammar, kis tarah ke sentence structures use karni hai. We have covered everything in detail in our part one video, so I'm not going to describe it. But this is the response which we are going to have for task 1. So, first of all, we have to identify our tone, ko, type, ko, purpose. If you are writing to a friend, rahe ho, to aapko pata hai, informal, hoga, right? The letter is going to be informal. Then you have to plan your letter. We had seen that we follow a rule of 5, 10, 5. Okay? 5 minutes for planning, 10 minutes for writing and 5 minutes for proofreading. We already planned this in the previous lecture. Mein. Now, how you have to begin the letter? You have to begin with your letter. Begin karni hoti hai. Greeting has to be informal. And then, introduction you have to know the purpose. Hota hai. And if it's your informal, you can open general opening se bhi open kar sakte ho apni letter. In communication, you have to keep tone and vocab. And you have to keep tone and vocab ka dhyan hai. Aur informal hogi because you have to friend ko likh rahe ho. Conclusion means closing line. We have standard phrases for conclusion jo hum apne students ko, those who attend our coaching online or in institute, we provide them formal expressions, informal expressions, how to start the letter, how to end the letter. So more or less, it's like a template for you for writing letters. It is going to help you a lot. The reason being because ap wahi agar lines learn karo ke, Paper may apne ek hi letter likni hai, to examiner will be impressed. Chahe jab aap practice kar rahe ho, aap unko multiple times lik sakte ho, but paper may always remember aapko sirf ek hi baar likhna and you have to make sure that you impress the examiner. And signatures, you know ki hume signatures tone ke hisaap se vary karne hote hai, so yaha pe we are going to use informal 
signatures also. So the skeleton, the same skeleton we had seen, we use four or five paragraphs. Just we say, you want to say this. Opening paragraph mein introduction or purpose of writing hota hai. Introduction aapko pata hai, informal hai to general opening hogi. Greeting be informal and signature be informal because this is an informal letter. Now bullet point one will be covered in our body paragraph one. Body paragraph two, bullet point two. Body paragraph three, bullet point three. So we are going to cover every bullet point in one paragraph. So I hope this is quite clear to you. If you are not clear on this, आप हमारी first video को revisit कर सकते हैं, where I have explained everything in detail. So coming back to that time management, five minutes, ten minutes, and five minutes. Okay? In first five minutes, आप plan करोगे अपनी letter को so that आपके coherence के marks आएं, cohesion के marks आएं, and you are able to write better. Link होते हैं ideas logically. Then you plan कि आपको कौन सी closing line लिखनी है, कौन सी opening line लिखनी है, signature क्या use करना है। तो आपको ये सब चीजें learn होंगी because you have practiced enough if you are an existing student, but it still will be helpful for you to plan. Okay? Then trust me, 150 words लिखने हैं, 15 words per minute तो कोई भी लिख सकता है अगर उसको पता हो क्या लिखना है। Okay? And then you have to spend five minutes on checking or proofreading your things, right? So you have to spend five minutes on proofreading and it's very important. Proofreading has the power to increase your band scores from 0.5 to 1 bands. So coming back to the task, this was our task. Ki aap foreign country mein rehte ho, aapka ek friend aa raha hai, aapki home country se, right? So aapko ek email, email or letter, right? Just remember, bahut rare chances hote hain email aane ke, but yes, email can come in your task one for IELTS, so be prepared. So that's why we are showing you so that you are prepared for everything, okay? This time, you are not perplexed or you are not startled. Aray, meinne to email kabhi ki nahi, right? More or less, there is no difference in emails and letters in your IELTS. So, ab aapko teen bullet points ya main cheezein jin ke upar focus karna hai, kya hai? You have to ask him to bring some things from home. Second, reasons pata nahi hai, why you need them. Third, arrangements. तो एक्सप्लेन करने हैं आपको कैसे अरेंजमेंट्स आप क्या अरेंजमेंट्स करने की सोच रहे हो कहां पे मिलने की सोच रहे हो कब मिलने की सोच रहे हो सो ऑल दैट स्टफ ओके सो नाउ लेट्स सी आवर प्लानिंग स्टेज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज सो ग्रीटिंग ग्रीटिंग हैज टू बी आवर इनफॉर्मल सो यू विल बी यूजिंग डियर एंड देन इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में जनरल ओपनिंग करनी है यू नो फॉर इनफॉर्मल लेटर्स इफ यू हैव अटेंडेड आवर लेक्चर्स राइटिंग लेक्चर्स यू नो व्हाट इज जियो हाउ टू ओपन इट एंड हाउ टू मेक इट रेलेवेंट सो एवरीथिंग शुड बी रेलेवेंट इन योर लेटर राइट सो पार्ट 1 में क्या था रिक्वेस्ट करना है कि आपको कौन सी चीजें चाहिए सेकंड बुलेट पॉइंट क्या था एक्सप्लेन करना है या रीजन देने हैं क्यों चाहिए राइट एंड थर्ड बुलेट पॉइंट और बॉडी पैराग्राफ 3 में आपको प्रपोज करना था सजेस्ट करने थे वेज कैसे मिल सकते हो देन इन क्लोजिंग लाइन यू हैड टू राइट समथिंग रेलेवेंट सो वो आ रहा है आपसे मिलने आ रहा है दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड क्लोजिंग लाइंस जो हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं सो यू कैन इजीली यूज दैट वन आल्सो आई कांट वेट टू सी यू देन ओके सी देयर इज सर्टेन पैटर्न जो आई विल फॉलो करता है लेटर्स के लिए तो उनमें से एक पैटर्न है कि आप किसी फ्रेंड को मिल रहे हो बहुत दिनों बाद मिल रहे हो या बहुत दिनों से नहीं देखा है ओके सो यू कैन राइट इट लाइक दिस आई कांट वेट टू सी यू देन एंड सिग्नेचर इनफॉर्मल है इनफॉर्मल में यू नो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज कर सकते हो सो वी आर गोइंग टू टेल दैट वी नो द राइट टोन ओके बिकॉज वन ऑफ द क्राइटीरिया इन लेटर स्कोरिंग इज दैट यू हैव टू यूज अप्रोप्रिएट टोन and we are telling the examiner, we are giving him the hint that yes, we know the tone, appropriate tone. Okay, so that has to be in signature. So now let's see how to build on the letter on this basis. So now you know in this case, recipient is a known friend or a person. Okay, known person hai, friend hai, to aapko tone kaun si rakhni hai, informal. Or informal may be aapko thoda sa dhyan rakhna hai ki cheerful tone honi chahiye kyunki aap kisi se mil rahe ho apne country se jo aa raha hai aapka friend bahut saalo baad aapko milne aa raha hai to you have to pay attention to the tone second thing kis tarah ki aapko information batani hai 
वी हैव सीन कि पहले में आपको रिक्वेस्ट है आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो ऑब्वियसली रिक्वेस्ट ही करोगे किसी को कि भाई मेरे मुझे ये चीजें चाहिए प्लीज ला दो तो आपको यहाँ पे प्लीज सी तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फॉर्मल एक्सप्रेशन यूज करने हैं बट वी विल से इन फॉर्मल एक्सप्रेशन फॉर्मल लेटर्स में हम फॉर्मल पोलाइट एक्सप्रेशन यूज करते थे इन फॉर्मल में हम इन फॉर्मल पोलाइट एक्सप्रेशन को यूज करेंगे अब सेकेंड में वी आर सींग वाई यू नीड दैम मतलब आप एक्सप्लेन कर रहे हो अपनी नीड रीजन बता रहे हो कि क्यों चाहिए एंड थर्ड में प्रपोज करोगे क्या प्रपोज करोगे कैसे मिलोगे यू हैव टू मेक सम अरेंजमेंट यू हैव टू प्रपोज अरेंजमेंट तो इनफॉर्मल ग्रीटिंग है फ्रेंड को एड्रेस करना है सो यू कैन स्टार्ट विथ डियर सैम ओके एंड जस्ट रिमेंबर दिस नेम सैम और सैरा ओके बहुत ईजी हो जाएगा अगेन आई एम सींग पेपर में एग्जामिनर को नहीं पता है कि आपने सैम सैम करके लिख रहे हो बट टाइम सेव होता है उस टाइम पे कि यार पता है कि मुझे क्या नाम यूज करना है टेक केयर एंड सिग्नेचर सो फर्स्ट लेट्स फिनिश ग्रीटिंग एंड सिग्नेचर बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट एंड यू विल गेट एन आइडिया ऑल्सो सो टेक केयर विद अ साइन ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क ओके स्टैंडर्ड सिग्नेचर एंड नेम है इनफॉर्मल नेम है तो आपने सिर्फ अपना फर्स्ट नेम ही राइट डाउन करना है यू डू नॉट हैव टू राइट योर लास्ट नेम ऑलवेज रिमेंबर दैट ओके तो इट विल बी जस्ट योर फर्स्ट नेम so we are done with our greeting as well as signatures a paragraph 1 mein general opening honi hai and you know ki contractions or exclamation marks aap informal letters mein use kar sakte ho informal expressions bhi use kar sakte ho phrasal verbs use kar sakte ho the answer is yes personal structures use kar sakte ho the answer is yes informal polite expressions yes because aap kuch request kar rahe ho so isliye you are going to use informal polite expressions now formal words use kar sakte ho the answer is no informal hai and passive voice to bilkul bhi use nahi karni hai letters mein okay so now you know see these are the criteria jo aapke check kiye jate hain this is not the complete list but an exhaustive list and we tell you each thing one by one where we are using let's say informal polite expressions those will be like in background in the green then contractions or exclamation marks those will be background in gray informal expressions you can see something like this phrasal verbs dark gray so this is the phrasal verb we are going to use personal structures these are in dark pink color or range of words means vocab these is in highlighted as green right so we are going to see on these basis see aapko letters likhna main nahi sikha sakta but i can tell you how to get nine bands in ielts आपको किन चीजों का ध्यान रखना है दैट यू आर एबल टू स्कोर फुल मार्क्स ओके और एबल टू अचीव योर टारगेट स्कोर सो आई एम सो ग्लैड एक तो पर्सनल स्ट्रक्चर आप किसी फ्रेंड को ही लिखते हो ना मैं बहुत खुश हूं राइट एंड फर्स्ट थिंग पर्सनल स्ट्रक्चर हो गया सेकेंड थिंग आपने साथ के साथ कॉन्ट्रैक्शन यूज की तो आपने एग्जामिनर को फर्स्ट लाइन में हिंट दे दिया कि यू आर यूजिंग एप्रोप्रिएट टोन आई एम सो ग्लैड दैट यू आर अगेन कॉन्ट्रैक्शन कमिंग टू सिडनी नेक्स्ट वीक अब एज इट सीम्स एजेस अब ये इनफॉर्मल वर्ड्स हैं ऑब्वियसली बड़े साल हो गए यार तुझसे मिले हुए तो एक तरह से सीम्स एजेस इज इनफॉर्मल वर्ड्स सिंस वी अब आप देखिए यहां पे आपने अपने रेंज ऑफ वर्ड्स वो कैप शो करना स्टार्ट किया एक जगह आपने यू के लिखा या यू करके यूज किया है उसकी जगह आपने नेक्स्ट में वी यूज किया है सॉ ईच अदर ओके आई होप योर फैमिली इज वेल अब आपने उनकी फैमिली के बारे में भी पूछ लिया सी तो दिस इज जनरल ओपनिंग ऑब्वियसली हम फ्रेंड्स को ऐसे ही लिखते हैं और साथ में आपने उसको कॉज भी बता दिया या रेलिवेंट कर दी कि बता के कि आप बहुत खुश हो कि आप नेक्स्ट वीक सिडनी आ रहा है आपका फ्रेंड सैम सिडनी आ रहा है राइट नाउ पैराग्राफ टू राइट और आर बुलेट पॉइंट वन और बॉडी पैराग्राफ वन जिसमें आपको बुलेट पॉइंट वन भी एक्सप्लेन करना है और साथ में सपोर्टिंग पॉइंट्स भी देने हैं ओवर हेयर रिमेंबर यू आर रिक्वेस्टिंग आस्किंग फॉर थिंग्स वेन यू आर आस्किंग ऑब्वियसली आपको पोलाइटली कहना है कैसे कहोगे पोलाइटली आई हैव अ फेवर टू आस्क यू सी दिस इज योर इनफॉर्मल पोलाइट एक्सप्रेशन और यू मे से इट लाइक फॉर्मल पोलाइट एक्सप्रेशन ऑल्सो आप फेवर मांग रहे हो किसी से राइट पोलाइटली एंड आई होप यू डोंट माइंड फर्स्ट थिंग दीज आर योर इनफॉर्मल और फॉर्मल पोलाइट एक्सप्रेशन हाउ इट्स इनफॉर्मल बिकॉज वी आर यूजिंग अ कॉन्ट्रैक्शन और हम ऐसी चीजें अपने किसी नॉन फ्रेंड को ही कह सकते हैं आप अननोन पर्सन को जहां फॉर्मल लेटर लिख रहे हो थोड़ी कहोगे आई हैव अ फेवर टू आस्क यू यू डू नॉट आस्क फेवर्स फ्रॉम अननोन पीपल ओके बट 
आपने फर्स्ट लाइन में ही इनिशियलाइज कर दिया कि भाई आप उसको कुछ रिक्वेस्ट करने वाले हो कुछ चीज पे वह मांग रहे हो सी हाउ रेलिवेंट इट विल बिकम ओके आई नीड अ फ्यू थिंग्स ऑलवेज रिमेंबर अ फ्यू होता है फ्यू थिंग्स नहीं होता फ्यू मतलब क्लोज टू जीरो अ फ्यू मतलब वन टू थ्री लाइक अ मिनिमल क्वांटिटी बट सम पॉजिटिव नंबर अब आप यहां पे क्या बताना चाहते हो यू आर ट्राइंग टू से कि मुझे कुछ चीजें चाहिए मतलब कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी चाहिए सो यू आर गोइंग टू यूज अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम माई होम अब आप देखिए अगेन आपने प्रोनाउन यूज किया माई बट यू आर शो केसिंग यूर रेंज ऑफ वर्ड माई यूर वी राइट यू सो दैट हाउ यू शो दैट यू डू नॉट है लिमिटेड वो कैब ओके एंड आई इड बी दिस इज आई वुड बी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज आई इड Be so grateful. Obviously, see this is how politely you say that I am very grateful. I am very thankful. You, if you could bring request, right? Models. If you have attended our grammar course, attend kiya hai. you have seen when you have to request. Karni hoti hai, we use the model could. We do not use other words like can. Can is not for a request. Could is polite request. Bring them along. Bring along is a phrasal verb in your suitcase. Okay. so this is the realistic support point ki ha aap chahte ho ki kuch cheeze aapka friend aapko la ke de okay so in paragraph 3 or we are going to talk about our bullet point 2 and we have to give the supporting details bullet point 2 mein kya hai we are explaining things kyon chahiye reasons dene hain see bahut directly apne list reason kya hogi ek list hogi to aap list kaise inform kar rahe ho the first thing द सेकेंड थिंग तो आप बता रहे हो आपको दो चीजें चाहिए इस रीजन से चाहिए ये दो चीजें चाहिए ओके द फर्स्ट थिंग इज द बुक ऑफ मैथ्स कैलकुलेशन आपने साथ फर्स्ट लाइन में ही बता दिया कि आपको क्या चीजें चाहिए ओके राइट ये चीज आप यहां पे भी लिख सकते हो बिकॉज आपको बताना होगा कि क्या चीजें चाहिए बट बेटर यहां से कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि साथ के साथ आप यहां पर रीजन भी दोगे ओके Which I had. Ab, which is your reference words? Kis cheez ke liye reference words for the book of maths calculation? Ab koi bhi book likh sakte ho. I have just given an example. Okay. But over here, remember which se pehle comma aata hai. Again, we have taught this thing in our grammar rule that which is your non-defining relative clause. So in cheezo ka apko dhyan rakhna hai to score seven plus bands in your writing. Which I had at high school. अब reason देना है because की जगह आप simply इसको n dash इसको क्या कहते हैं hyphen को n dash okay and you can use with spaces on both sides or without spaces. अब साथ में कह भी रहे हो don't worry don't contraction okay don't worry it's a small book okay it is की contracted form small book अब अब इस तरह से आप अपने friend को ही कहते हो ना चिंता ना कर कोई भारी book नहीं कह रहा कि तेरा weight overweight हो जाएगा हल्की सी book है right so this is the nice way to write it i need this ab this kya hai reference word okay kiske liye for the book see you are showcasing your range of words with these words because it has it again a reference word for that book to aapne ek jagah book kaha ek jagah this kaha ek jagah it kaha ek jagah which se usko use kiya to aap apni ek bahut badi range of vocab bata rahe ho examiner ko okay and i can't Can't contraction hai. Get another copy here in any of the bookshops or on the internet. Internet is a proper noun, so कोशिश करी I capital रहे और internet के साथ the लगता है part of our grammar course where we have taught this in detail. But आप देखिए आपने एक realistic support point लिखा कि आपको एक book चाहिए और साथ में एक realistic reason दिया कि भाई इसीलिए book चाहिए क्योंकि आपने यहाँ पे local stores में ढूंढ लिया internet पे भी देख लिया आपको वो book नहीं मिल रही इसीलिए specially आप को चाहिए कि आपका फ्रेंड आपके घर जाए और वहां से आपके लिए बुक लेके आए द सेकेंड थिंग इज अ पैकेट ऑफ दोज बिस्कुट दोज बिस्कुट ओके अब एक रेफरेंस वर्ड है हम फॉरवर्ड रेफरेंसिंग कर रहे हैं अब सेकेंड थिंग मतलब आपको दो चीजें चाहिए ज्यादा चीजें नहीं कह सकते हो आपकी आपको चाहिए ओके द सेकेंड थिंग इज अ पैकेट ऑफ दोज बुट्स फ्रॉम द बेकरी इन माई ओल्ड स्ट्रीट अब इन माई ओल्ड स्ट्रीट आप ऐसे कहोगे ना जो मेरे पुराने घर की गली थी या जो मेरे पुरानी गली है वहां पे जो बेकरी है वहां से मुझे बिस्कुट्स चाहिए ये आपने रियलिस्टिक सपोर्टिंग पॉइंट टू दे दिया आई हैव टोल्ड कॉन्ट्रैक्शन यूज की एवरी वन हाउ डेलिशियस दे आर अब दे इज अ रेफरेंस वर्ड किसके लिए बिस्कुट्स के लिए राइट एंड माई न्यू फ्रेंड्स एंड माई न्यू फ्रेंड्स आर वेरी कीन टू 
ट्राई डेम डेम रेफरेंस वर्ड्स किसके लिए बिस्कुट्स के लिए अब आप, आप देखिए आपने एक जगह बिस्कुट्स को दे से रेफर किया दूसरी जगह डेम से रेफर किया सो रेंज ऑफ वर्ड्स शो कर रहे हो किन टू ट्राई इज योर इनफॉर्मल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इच्छुक हैं ट्राई करने के राइट right? और आपने रीजन भी दिया कि क्यों आप चाहते हो कि आपका फ्रेंड बिस्कुट लेके आए ऑल दिस राइटिंग कैन बी वेरी इजी अगर आप यहां पे प्लानिंग की स्टेज में जहां पे आपको सोचना है यू हैव टू स्पेंड फाइव मिनट्स कि मुझे बुलेट पॉइंट वन में या बॉडी पैराग्राफ वन में क्या चीजें चाहिए आप इतनी बड़ी लिस्ट नहीं पकड़ा देने की ये भी लिया ये भी लिया ये भी लिया एक या दो चीजें ही कह सकते हो आप किसी को पोलाइटली यार ऑब्वियसली जब कोई बंदा फॉरन से आ रहा होता है वैसे ही उसके बैग में लगेज इतना होता है वो किसी की अपनी विश लिस्ट अकोमोडेट ही नहीं कर सकता तो आपने बस कहा कि थोड़े से यार छोटी सी हल्की सी बुक है और एक पैकेट कुकीज का या बिस्कुट्स का लिया ओके एक्सप्लेन करना किसको एक्सप्लेन करना पहले आपने सोच लिया कौन सी दो चीजें या तीन चीजें मंगवानी हैं। अब सेकंड स्टेप क्या है एक्सप्लेन करना कि मुझे क्यों चाहिए बुक क्यों चाहिए और कुकीज क्यों चाहिए बहुत जरूरी है आप ये प्लानिंग स्टेज में करो तो ऑब्वियसली हर चीज कनेक्ट होती रहेगी लॉजिकली बुक क्यों चाहिए एग्जाम्स नियर आ रहे हैं लोकल नहीं मिली है बुक स्टोर पे पता कर लिया इंटरनेट में पता कर लिया मुझे नहीं मिला है अब कुकीज क्यों चाहिए टेस्टी हैं लोकल नहीं मिल रहे हैं इसीलिए ले आओ अब मेथड्स प्रपोज करने हैं कहाँ मिलोगे एयरपोर्ट पे मिलोगे किस दिन मिलोगे मंडे को मिलोगे कौन सी जैकेट पहनी होगी क्योंकि एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोग होते हैं राइट इफ यू हैव रिसीव सम तो यू नो हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी डिफिकल्ट फाइंडिंग पीपल एट एयरपोर्ट एक चीज ग्रामर रूल एट एयरपोर्ट होगा हमेशा ओके रिमेंबर दिस दिस पार्ट ऑफ आर ग्रामर कोर्स विच वी टीच टू आर स्टूडेंट्स इन डिटेल ओके नाउ आपको कुछ मीटिंग अरेंजमेंट्स प्रपोज करने हैं ओके तो हाउ यू हैव टू डू आप ऑलरेडी प्लान कर चुके हो कि आप एयरपोर्ट पे मिलोगे राइट right? मंडे को मिलोगे जब उसकी फ्लाइट लैंड करेगी और साथ में आपने एक ब्लू जैकेट पहनी होगी ओके तो दीज कैन बी द अरेंजमेंट्स अब ऑब्वियसली पहले आप रिक्वेस्ट करोगे क्योंकि आपने कुछ चीजें उनसे मांग चुके हो सो यू आर सेइंग आई होप दिस इज मैनेजेबल फॉर यू इनफॉर्मल पोलाइट एक्सप्रेशन पोलाइटली ही कहोगे ना कि यार आई होप ये तू मैनेज कर सकता है एज इट वॉन्ट टेक अप मच स्पेस एट ऑल रीजन भी साथ में दे दिया कि ज्यादा स्पेस नहीं लेगा ऑब्वियसली छोटी सी मैथ्स की बुक है और साथ में एक बिस्कुट का पैकेट है तो ये ज्यादा स्पेस नहीं लेगा टेक अप मच स्पेस इज योर प्रेजल वर्ब ओके इन द मीन टाइम मीन टाइम क्या है आपका एक साइन पोस्टिंग वर्ड है वही हैथ सीन इन डिटेल मतलब सेम टाइम आई एम वेरी एक्साइटेड दोबारा से रिमेंबर टोन कौन सी होनी चाहिए चेयरफुल टोन होनी चाहिए यू आर सेइंग यू आर वेरी एक्साइटेड अब आई एम वेरी एक्साइटेड आप पर्सनल स्ट्रक्चर है किसी फ्रेंड को ही कहोगे कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ अबाउट सींग यू एन अदर इंपॉर्टेंट थिंग हम जनरली सींग यू सींग वर्ड नहीं यूज करते We never say. You can say I see a movie. You can say like this, but use with ing. You have word use. Kar to, I am watching a movie. I am watching a television. But यहाँ पे आप examiner को बता रहे हो. In this case, you can use C plus ing form that you are seeing, right? Or पहली बार थोड़ी मिल रहे हो. दोबारा ही मिलोगे तो it will be again at the airport. Okay, at again grammatically correct on Monday at midday. रियलिस्टिकली बता दिया आपने रियलिस्टिक सपोर्ट पॉइंट दे दिया कि आप उससे मंडे को जब उसकी फ्लाइट लैंड करेगी तो आप मंडे को मिलोगे उससे ठीक है ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन उसके बेसिस पे है कि ऑलरेडी वो आपको बता चुका है ऑब्वियसली आपको तभी पता चलेगा ना जब किसी ने बताया है कि मैं मंडे को आ रहा हूँ राइट right? इतने बजे ये फ्लाइट है मेरी तो ऑब्वियसली तभी आप उसको कह सकते हो कि यार कुछ चीजें ले आना ऐसा थोड़ी है किसी के थ्रू आपको पता चला एंड देन यू आर सेंग कि मुझे वो चीजें चाहिए नो no. तो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन एग्जम्शन कि आपको ऑलरेडी वो बता चुका है कि वो आ रहा है आई एल बी अगेन योर कॉन्ट्रेक्शन इन द अराइवल हॉल देखिए स्पेसिफिक बता दिया कि आप कहाँ मिलोगे उसको अराइवल हॉल पे राइट वेयरिंग माई ब्लू जैकेट अपनी ब्लू जैकेट पहनी होगी आपने आपने उस सपोर्टिंग पॉइंट को एक्सपैंड कर दिया कि ढूंढना भी मुश्किल नहीं होगा कि आपको पता है आपके फ्रेंड को कि यार मुझे एक ऐसा पर्सन ढूंढना है जिसने ब्लू जैकेट पहनी होगी So I hope this is clear how you have to attempt your letters. Okay, now closing line, set of standard lines. Hey, ये तो सबको याद ही हो गई होगी. If you have attended your lectures and have practiced enough, I can't wait to see you then. Okay, कि obviously end करना है, friend के लिए end करना है. So this is how you are going to end it. This is how you are going to say that I can't wait to 
सी यू देन आई होप यू हैव सीन हाउ इजी इट कैन बी टू राइट लेटर्स अगर आपको सही ढंग से पता है हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट देम करेक्टली एंड दिस इज द स्क्रीन शॉफ्ट ऑफ आर सी डी आई एल सॉफ्टवेयर और वेयर यू विल प्रैक्टिस ओवर हेयर सी डी आई एल्स में कुछ एडवांटेजेस रहती हैं लाइक वर्ड काउंट वेन यू टाइप यू गेट टू सी द वर्ड एंड आर ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू हेल्प यू टू टेल यू कि आप कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने स्पेलिंग मिस्टेक की राइट सो इट विल टेल यू कि आपने यहाँ पे ग्लैड के स्पेलिंग मिस्टेक की यू आर में आपने कॉन्ट्रेक्शन मिस की ओके नेक्स्ट वीक के बीच में यहाँ पे आपने स्पेस नहीं दिया कॉमा के बाद स्पेस नहीं दिया सो ऑल दीज माइनर मिस्टेक्स आर सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू टेल यू ओके सो दैट्स हाउ यू इम्प्रूव वेन यू प्रैक्टिस थ्रू आर सॉफ्टवेयर रिमेंबर दैट एन डैश जो मैंने आपको बताया था कि उसको एन डैश कहते हैं कभी भी स्पेसिंग नहीं करने हैं आपने एज पर ब्रिटिश इंग्लिश रूल्स एंड वी टीच आर स्टूडेंट्स इन डिटेल ब्रिटिश इंग्लिश रूल्स ऑल्सो बिकॉज वी आर ब्रॉन एंड ब्रॉट अप इन ब्रिटिश इंग्लिश ओके आजकल अमेरिकन इंग्लिश के कारण कंफ्यूजन हो गई है मिस्टेक्स होती हैं बट यू हैव टू फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश रिमेंबर लर्निंग अ लैंग्वेज इज लाइक गोइंग टू द जिम द ब्रेन नीड्स एक्सरसाइज एंड योर ब्रेन नीड्स रेपिटेटेड एंड रेगुलर एक्सरसाइज फॉर इट टू डिवेल्प अलॉन्ग विद दैट प्रैक्टिस इज द की जितनी प्रैक्टिस करोगे लेटर्स की उतना या तो इम्प्रूव करोगे राइट right? आज आपने समझ लिया कि हाउ यू हैव टू राइट देन यू हैव टू प्रैक्टिस एंड देन यू हैव टू सेंड देम फॉर इवेल्युएशन बिकॉज आपने लिख लिया मिस्टेक्स कौन बताएगा आ सॉफ्टवेयर टेल्स यू द बेसिक मिस्टेक्स एंड देन यू कैन सेंड यूर आंसर्स फॉर मैनुअल इवेल्युएशन विद आर टीम सो आर टीम इज गोइंग टू टेल यू द फर्दर मिस्टेक्स एंड इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव यूर राइटिंग एंड विल हेल्प यू टू अचीव यूर टारगेट स्कोर This is our WhatsApp number eight six double nine one two one one two one. So if you have any questions or doubts, you can WhatsApp us. Or if you want to take online coaching, and do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. We give wings to your dreams.